ஒற்றுமை ஒரே இலக்கு வார்த்தையில் வாழ்கொண்டு கருத்துக்கள் மோதும் சமர்க்களம் நேர்கனேர் நிகழ்ச்சியினுடைய இந்த வாரத்தின் பத்து கருத்துரையாளர்கள் எங்கள் மத்தியிலே வந்திருக்கிறார்கள் ஆசிரியர் சிவா பிள்ளை அவர்களை அன்புடன் அழைத்துக் கொள்வோம் மொழியியல் துறை கருத்தமர்வு தொடர்பாக பேசுவதற்கு மிகவும் சால பொருத்தமானவர் அவரை அன்புடன் வரவேற்றுக் கொள்வோம் ஆசிரியர் சிவா பிள்ளை அடுத்து சுகந்தினி சிவகுமார் அவர் ஒரு தமிழ் பாடசாலையினுடைய ஆசிரியராக பணியாற்றிக் கொண்டு வருகின்றார் சுகந்தினி அவர்களையும் அன்புடன் அழைத்துக் கொள்வோம் குமார் அன்புடன் இங்கே வந்திருக்கின்றார் அனனியா என்று மிக பரவலாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தமிழை மிகச்சரளமாக பேசுகின்ற அந்த குழந்தையினுடைய தந்தை அவர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வது மிக முக்கியமானது குமார் அடுத்து பாலரவி அடுத்த சந்ததிக்கு வழங்குதல் தொடர்பான தொடர்ச்சியாக ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்தை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடியவர் அதனுடைய நகர்வு நோக்கி தொடர்ச்சியாக அயராது உழைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் பாலரவி அடுத்து மீனாட்சி இலக்கியம் சமூகம் சார்ந்த செயற்பாடுகளை ஓவியங்களுக்கு ஊடாக நகர்த்துவதிலே மிக பாண்டித்யம் பெற்றிருந்தவர் மீனாட்சி அதே போல கங்கா லூசியன் பாடல் துறையோடு தன்னை நெருக்கமாக பிணைத்திருக்கக்கூடிய கங்கா லூசியன் அவர்களையும் நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு அன்புடன் வரவேற்றுக் கொள்வோம் அடுத்து எங்களுடைய இளமுருகன் மாநில நேசிப்புடன் சமூக விழுமியங்கள் நோக்கிய மிக மிக கரிசனையுடைய செயற்பாட்டாளராகவே அண்மை காலங்களிலே நான் அவரை அறிவேன் இளமுருகனை நாங்கள் வரவேற்றுக் கொள்வோம் அடுத்து தயாபரன் மாற்று சிந்தனை உள்ள ஒரு மனிதராகவே தயாபரன் அவர்களை நான் அறிவேன் தயாபரன் அவர்களையும் அன்புடன் நாங்கள் வரவேற்றுக் கொள்வோம் அடுத்து கஜன் அனுபவங்களிலிருந்தும் அல்லது தன்னுடைய திறந்த மாற்று சிந்தனை கூடாகவும் பல வாசல்களை திறந்து விடுவார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது கஜனை வரவேற்றுக் கொள்வோம் அடுத்து பூர்வஜா நாங்கள் எந்த சந்ததியை இலக்கு வைக்கின்றோமோ அந்த சந்ததியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அந்த இலக்குதாரின் பிரதிநிதிகளாக இங்கே வந்திருக்கக்கூடியவர் பூர்வஜா பூர்வஜாவை அன்புடன் வரவேற்றுக் கொள்வோம் எண்ணங்களின் முனையில் வார்த்தைகளின் வாழ்கொண்டு கருத்துக்கள் மோதும் சமர்க்களம் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு வாரத்திலே உங்களை சந்திக்கின்றோம் அன்புற உலகங்கள் எல்லோரையும் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியோடு மீண்டும் இந்த வாரத்தில் உள்வாங்கிக் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து கருத்துரையாளர்களையும் இந்த வேளையிலே அன்புடன் வரவேற்றுக் கொண்டு நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சி மூன்று வாரங்களாக தொடர்ச்சியாக நகர்கின்றது இது மூன்றாவது வாரம் ஒரே கருப்பொருளை தொடர்ந்து ஒரே கருத்துரையாளர்களோடு இந்த மூன்றாவது வாரத்திலும் நாங்கள் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் மற்றொரு வாரத்திலும் இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ச்சியாக நடைபெற இருக்கின்றது சரி இதிலே நாங்கள் கடந்த இரண்டு வாரங்களோடு இன்று நாங்கள் பார்க்கின்ற அந்த விடயம் மிக முக்கியமாக இந்த பிள்ளைகளினுடைய தமிழ் கற்றல் என்பது தொடர்பாக பிள்ளைகள் தாங்களாக கற்றுக்கொண்டு அல்லது கற்றுக்கொள்வோம் என்பதை விட புழக்கத்திற்கு எடுத்து வருகின்ற பல சொற்கள் திரைத்துறை சார்ந்து சினிமா பாடல்களாக இருக்கட்டும் அல்லது சினிமா அந்த பஞ்சு டாயிலாக கொண்டு சொல்லப்படுகின்ற அந்த விடயங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது சினிமாவில் காணப்படுகின்ற காண்பியங்களுக்குள்ளால் பொறுக்கி எடுக்கப்படுகின்ற சொற்றொடர்களே அதிகமாக மிகச்சரளமாக மிக சாதாரண வாழ்விலே நாளாந்தம் அவர்கள் நகர்கின்ற பொழுது பாவனைக்குட்படுத்துகின்ற சொற்களாக நகர்கின்றதா அப்படி என்று சொன்னால் சினிமாவை ஏன் நாங்கள் கொண்டாடக்கூடாது அல்லது கொண்டாட்டம் என்று சொல்வதை விட சினிமாவை நான் எங்களே ஒரு தமிழ் கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு 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 படிநிலையாக ஒரு 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 மூலோபாயமாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடாது என்கின்ற ஒரு விடயம் ஒரு பக்கத்தில் இருந்தாலும் கூட நாங்கள் நிறையவே முப்பது நாற்பது வருடங்களாக தமிழ் பாடசாலைகள் ஆளும் ஆத்திசூடி குன்றை வேந்தன் திருக்குறள் நாளடியார் இப்படியான இதர பல புறநான் உருவாக நான் ஒரு என்று இன்னும் கொஞ்சம் வடி வடிகளை கூட்டிக்கொண்டு ஏராளமான விடயங்கள் எங்களிடம் இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் என் சினிமாவிடம் கடன் வாங்க வேண்டும் ஏன் நாங்கள் சினிமாவை ஒரு விடயமாக தூக்கி வைக்க வேண்டும் சினிமாவினால் இந்த 
பிள்ளையும் எந்த சொற்றொடர்களையும் கற்றுக்கொள்வது இல்லை என்பது போன்ற விடயங்களை பற்றியும் என்னோட சாரார் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த விடயங்களை பற்றி தான் நாங்கள் இரண்டு வாரங்களாக பேசியிருந்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த வாரமும் இந்த கருத்துடையாளர்களுடன் இந்த விடயத்தை நாங்கள் பேச வேண்டியது இருக்கின்றது இடையில் நாங்கள் கடந்த வாரம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த இந்த ஒரு புறநடையான சில விஷயங்கள் சிலரிடம் இருக்கலாம் சிலரிடம் இருக்கக்கூடிய சில பெற்றோர்களிடம் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல்கள் இல்லை அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய அனுபவ அறிவு பட்டறிவு அல்லது குமார் அவர்கள் செய்தது போல பரிச்சாத்த முயற்சிகள் செய்வதற்கான ஆளுமை பொருந்திய பெற்றோர்களிடம் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் அல்லது குடும்ப உறவிலே மிக ஒரு காத்திரமான ஒரு ஒரு நேர்த்தியான நகர்வினை கொண்டிருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் குடும்பங்களிலே பிள்ளைகளுக்கு அவர்கள் தங்களுடைய இந்த கல்வியூட்டல் பற்றியதான தமிழ் மொழியை கற்றுக்கொள்ள சம்பந்தமான முயற்சியில் ஈடுபடலாம் என்னுடைய கேள்வி இதற்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூற்று தொண்ணூறு எண்பது தொண்ணூறு வீதமான குடும்பங்களுக்குள்ளே ஒன்று குடும்ப பிணக்குகள் இருக்குன்னா குடும்ப சச்சரவுகள் இருக்குன்னா அல்லது இந்த மொழியியல் தொடர்பாக அல்லது இதை கற்றுக்கொடுத்தல் தொடர்பான எந்த விதமான அனுபவமும் அறிவுமற்ற பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட உழைத்தல் என்ற கனதிக்குள்ளே ஓடி திரிகின்ற பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்போ அந்த குடும்பங்களில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை இப்படி செய்ய முடியாமல் இருந்தால் அவர்களை புறக்கணிக்கிறது அவர்கள் பற்றி இருக்கக்கூடிய மொழி பிரயோகம் எப்படி இருக்க போகிறது இப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு அது வந்து இப்போ ஒரு சில குடும்பத்துக்கு இது சரியாக வரும் இப்போ நாங்கள் போய் எல்லா குடும்பத்தையும் சொல்லிடலாம் நீ ஒவ்வொரு நாளும் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் உண்ட பிள்ளைக்கு தமிழை படிப்பி தமிழை படிப்பி தமிழை படிப்பேன் ப்ளஸ் எத்தனை பெட் பெற்றோருக்கு வந்து ஆசை இருக்கு இந்த பிள்ளைக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுக்கணும் ஈவன் ஆசை இருந்தால் கூட இப்போ அவங்களுக்கு அதுக்குரிய நேரமோ இல்லை அதுக்குரிய மனநிலைகளில் ஊக்கமாக இருக்காது ஏற்கனவே குடும்ப பிரச்சனை வாழ்க்கை பிரச்சனை வேலை பிரச்சனை இன்சூரன்ஸ் பே பண்ணுறதா வீட்டு முகச்சி பே பண்ணுறது எத்தனை பிரச்சனை இருக்கும் அந்த பெற்றோர் இருக்குது அதுக்குள்ளே அந்த பெற்றோர் என் என் தமிழை வாழ்க்க வந்துட்டு பிள்ளையை பிடிச்சி செஞ்சவா ஒரு மாதிரி உனக்கு தமிழ் படிப்புக்கிறேன்னு சு பிள்ளை போய் படிப்பிக்க போகிறது இல்லை அப்போ இவர் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு சில பேருக்கு சாத்தியம் ஆகுமே தவிர பொதுவாக கண்ண பிள்ளைகளுக்கு வந்து சாத்தியம் இருக்கிற ஒரு வழி வந்து சினிமா மூலமாக ஒரு ஒரு தமிழை வந்து நீங்கள் சினிமா தமிழை கற்றுக் கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக அதுலேருந்து சரி நீங்கள் காரில் போய்க்கே பாட்டை போகிறீங்க விடியலில் மற்ற அதில் லாங் ஜேர்னி போய்க்க நீங்கள் ஆத்தி சூடியும் கொன்றை வேந்தனையும் காரில் பாட்டை போட்டுட்டு அப்படியே போகலாம் ஜேர்னி உங்களை பிள்ளையெல்லாம் கேட்கட்டும் எத்தனை இதில் இதில் போகிற இப்போ இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேச எத்தனை நீங்கள் விடியலை கா கா காலம் காரில் லாங் ஜேர்னி போகிறீங்க நீங்கள் மட்டும் பாட்டை போட்டு போவீங்களா மாதிரி சின்ன பிள்ளை மட்டும் பாட்டு கேட்கக்கூடாது என்ன அவர்களுக்கு இப்போ பெரியவர்கள் என்று பாட்டு கேட்கின்ற பொழுது அதில் நல்ல சொற்கள் சுயா சொற்கள் கருத்துள்ள சொற்களை பிரித்தறியக்கூடிய விஷயம் இருக்கும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அந்த 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 பகுத்தறிவு அவர்களிடம் இருக்காது என்கின்ற ஒரு விடயத்தை தான் அவர்கள் பகிர்ந்திருந்தார் அது அதான் இப்போ நீங்கள் இப்போ பிள்ளைகளுக்கு இப்போ மெயின் தீம் என்னென்னா இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ எங்களை தமிழ் சினிமாவோ அது மூல தமிழ் பாட்டுக்கோ அது மூலம் பிள்ளைகள் வந்து அந்த அந்த தமிழ் சினிமாவில் ஆர்வத்து வரட்டும் பத்து வயது பதினஞ்சு வயது இருபது வயது அதுக்கு பிறகு அந்த பிள்ளைக்கு வந்து சினிமாண்டா என்ன கலையண்டா என்ன எந்த மாதிரியான படங்கள் பார்க்கணும் எந்த அந்த ரசனை வந்து பிள்ளைக்கு பிறகு மாறும் அது வந்து அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் இப்போவே தமிழை பார்க்கலான்னு அந்த பிள்ளையை விட்டால் நாளைக்கு அந்த பிள்ளை வளர்ந்து இருபது வயது இல்லை முப்பது வயதுக்கு வந்த பிறகு நல்ல சினிமா வந்த பிள்ளை எப்படி பார்க்கும் நல்ல தமிழ் சினிமா வந்த பிள்ளை எப்படி பார்க்கும் அப்போ இவர் சொன்னதை போல இப்போ சினிமாவை இப்போ ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு சினிமான்றதை முழுமையாக தலை செய்ய தலை செய்கிறோம் என்று வச்சுக்கொள்ளுங்க குழந்தைந்த சமுதாயத்தில் சினிமான்ற தலை என்றால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரிக்கு பிள்ளைகளுக்கு எந்த தமிழும் பெறாதுன்னு சொல்கிறீங்களா அப்படியே இல்லை தமிழ் வாரத்துக்கு வந்து சினிமா தான் மட்டும் மட்டும் இப்போ அந்த பிள்ளை கடந்த வாரம் சொல்லலையா உங்களுக்கு என்ன சொல்லிச்சு தனக்கு தமிழ் வாரத்துக்கான முழு காரணம் வந்து வீட்டை பெற்றோர் சொல்லி கொடுத்தது ஸ்கூலில் படித்தது இது எல்லாம் ஸோ அப்போ மெயின் காரணம் வந்து அங்கே தான் இருக்கும் இல்லையே சினிமா தான் அவங்களுக்கு தமிழை தருதுன்னு இல்லையே சினிமா வந்து ஒரு அது ஒரு சாதாரணமாக அது ஒரு காரணி பல்வேறு காரணிகளில் சினிமா வந்து ஒரு காரணி ஆகவே தமிழ் உங்களால் தமிழ் கெட்டு போகிறதுன்றதோ இல்லை முட்டுமல்லா தமிழை சொல்லித்தாரதுன்றது வந்து சினிமா இல்லை அதுக்காக தான் நான் அந்த கருத்தை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் சினிமா வந்து அதெல்லாம் கெடுத்தது அது உங்களால் நீங்கள் அடித்து அடித்து சினிமா அடித்து அடித்து சினிமா <laughs> படிச்சு <laughs> நீங்கள் தமிழை கட்டி கொடுக்கணும்டா தமிழ் தெரிஞ்
இல்லையா வாகன போக்குவரத்து கிட்டப்பள்ளி தமிழ் கிட்ட பள்ளிக்கூடம் கிட்டே இல்லை அப்படியான பெற்றோர்களுக்கு நாங்கள் அவர்களுக்கு உரிய ஒரு ஊடகம் வந்து சினிமா ஊடகம் தான் வேறு வழியால் அவங்க தமிழை கற்றுக் கொடுக்குறதுக்கு வழி இல்லை காரணம் அந்த அம்மாவுக்கு தமிழறிவியல் தமிழறிவு போதாது கற்றுக் கொடுக்குற அளவுக்கு போகாது விளக்கம் கொடுக்க போதாது அப்படியான பெண் அப்படியான குழந்தைகளுக்கு ஒன்று சினிமா மூலம் நாங்கள் கொடுக்கணும் இல்லை இணைய மூலம் தமிழை கட்டி கொடுக்கணும் இந்த இணைய மூலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது திருக்குறள் கூட நீங்கள் இணைய மூலம் கட்டி கொடுக்கலாம் நான் அதுக்கு நிறைய பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மற்ற ஆரம் சாரி ஆரம்ப கல்வியை கட்டி கொடுக்குறதுக்கும் இணைய மூலம் நிறைய வழி இருக்குது எங்கே ஆனால் எழுதும் பொழுது எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே முடிக்கணும் என்றதுக்கும் இணையது மூலம் வழி இருக்குது அப்போ இந்த ஊடகங்கள் இப்போ வந்து இங்கே மற்றது இந்த சினிமா மூலம் கூட பாட்டு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இணையவளம் கூட மாணவர்களுக்கு ஏற்ற பாடல்கள் அங்கே இருக்கின்றன அதை காட்டி கொடுக்கலாம் அல்லது தாய்க்கும் அது உதவியாக இருக்கும் குழந்தைக்கும் உதவியாக இருக்கும் இன்றைக்கு ஊடகத்தின் மீடியா இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை எந்த இடத்துலையும் மீடியா இருக்குது நீங்கள் எந்த நூலைக்கு போனாலும் இன்றைக்கி மீடியா இருக்குது எல்லாம் மீடியா அவங்களும் பார்த்து கொண்டே இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கு இவ்வளோ தூரம் தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு அதுக்கு ஏற்ற வழிவகையில் நாங்கள் தமிழை மாணவர்களுக்கு சுய சிந்தனையோடு படிக்கிறதுக்கும் சுய ஆற்றலை வளர்க்குறதுக்கும் சுய மதிப்பீடு செய்வதற்கும் சுய ஆக்கத்தினை உருவாக்குறதுக்கும் இந்த மீடியா பெரிய பாடம் பெரிய ஒரு கொடை பெரிய ஒரு வளம் வளம் பெரிய வளம் அது அதை நாங்கள் இவ்வளோ என்னென்ன வழியாக உபயோ உபயோகிக்கலாம் என்றதை அறிய அறிந்திருக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு பெற்றோருடைய கடமை வேறு அதுவும் இல்லாமல் மாணவர்களுக்கு வந்து ஊக்கம் கொடுக்கக்கூடியது ஊடகங்கள் எந்த நேரம் பார்த்தாலும் ஊடகம் மூலம் பல செய்திகள் இருக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியாத சில செய்திகளை அவன் அடிச்சு சொல்கிறேன் அம்மா அன்றைக்கி மழை வரும் ஆண்டு உடனே அவன் ஐஃபோன் எடுத்து அடிச்சு சொல்கிறான் அம்மா அன்றைக்கி மழை வராமல் மழை வராது அப்போ அந்த தொழில்நுட்பம் அளவுக்கு வளர்ந்துருக்காங்க அப்படி தமிழையும் அம்மா இதில் நான் அந்த படம் நீங்கள் சொல்ல கருத்துப்படி தமிழை தொழில்நுட்பத்துக்குள்ளே ஊடுகடுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாய தேவை இருக்குது அதை நாங்கள் செய்கிறோம் இல்லை ரைட் எப்படி இப்போ உதாரணமாக இப்போ எல்லோரும் அதிகமாக பாவித்த விஷயங்கள் வந்து நாலடி ஏர் மற்றது இங்கே தேவாரம் திருப்புகள் இந்த விஷயங்களில் எப்படி தொழில்நுட்பத்துக்குள்ளே கொண்டு போகிறது அதுக்கான உபாயம் என்ன நான் அதில் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யார் இசை இளையராஜா இந்த திருவாகத்தை சிம்போலிக்கலாக கொண்டு வழியில் கொண்டு வந்தார் அப்போ அவர் அவர் முயற்சியாக எடுத்திருக்கார் அது மாதிரி மற்ற மற்ற இதுகளையும் நாங்கள் அவர் முயற்சி எடுத்தது அல்ல முக்கியம் அவர் எடுத்த முயற்சியை நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குறதுல இந்த முயற்சி நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம் அது அப்படியே நாங்கள் பெரியாக்கள் பார்த்து போட இளையராஜா செய்தார் அற்புதமான நிட்டு இருந்து இருக்கிறது சம்மந்தம் இல்லை பிள்ளை அதையும் பிள்ளை சினிமாவுக்குள்ளாலும் பிறகு அந்த இளையராஜா விஷயத்தை எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு நாங்கள் வேறு வேறு வழி எல்லாமே இருக்கணும் அதே நேரம் அந்த அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த நாங்கள் இப்போ பார்த்தோம் அந்த பாகுவலி படத்தை எடுத்த மாட்டோம் ஒரு படத்தை மட்டும் அதில் எங்களோட தமிழ் ஆக்கள் அந்த பழைய கலாச்சாரத்தில் அவள் எப்படி அந்த பயனோக்குலர்ஸ் கண்டுபிடிச்சவை எப்படி அந்த வட் இந்த கொம்பஸ் இது செய்தவை அதில் எல்லோரும் காட்டுப்படுது அப்போ நிறைய எங்களோட எங்களோட பழைய மன்னர் வரலாற்றில் அவள் என்ன செய்தன்றது அந்த மாணவர்கள் பிள்ளைகள் படிக்க வைக்கல அவங்க அதில் எல்லாத்தையும் அந்த திரைப்படத்தில் சிலதில் அது போல் நல்ல திரைப்படங்களால் பிள்ளைகள் அறியக்கூடிய அதே மாதிரி முதல் காட்சி நாங்கள் இந்த குமுகாயத்தை பற்றி சொன்னார் அப்போ குமுகாயம் சிட்டுவது பெயருவது மகளுவது தொடருவது வான் உந்து அது இல்லாம் இப்போ பிள்ளையர் முந்தி போயிருந்த மட்டும் படித்தோம் போயிருந்த முடிஞ்சு கனகாலம் ஆச்சு இப்போ அதுக்கான தமிழ் சொற்கள் வந்திருக்கு அப்போ புதிய தமிழ் சொற்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி புதிய சொற் சொற்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுது அப்போ இதுகளுக்குலாம் நாங்கள் தமிழை எங்களுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கும் பிள்ளைகள் கொடுக்கும் பிள்ளைகள் பள்ளி வகுப்புக்கு வரைக்கும் ஒரு மெக்னாலஜி வந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷத்தோடு பள்ளிக்கு இது வரவும் அதுக்கு அது மிக மிக முக்கியம் நான் வருகிறார்களா அவர் என்ன பொறுத்தவரை இப்போ இப்போ வருகிறாரா சொல்ல சொல்லுவேன் ஏனென்றால் பிள்ளைகள் நல்ல ஆர்வமாக வருகிறார்கள் ஒரு தொண்ணூறு விதமான பிள்ளைகள் வகுப்புக்கு வரும்போது சந்தோஷமாக வருகிறார்கள் ஏனென்றால் இப்போ உள்ள மா ஆசிரியர்கள் கண்டுபிடிக்க முத்திகள் ஆசிரியர்கள் பல புதிய புதிய உத்திகளை கண்டுபிடிக்கிறார்கள் அந்த பிள்ளைகளை கவர்றதுக்கான வந்த உடனே நல்ல கதைகளை சொல்கிறார்கள் புத்தி கதைகளை சொல்கிறார்கள் அந்த பிள்ளைகள் வீட்டில் அம்மா அப்பாவுக்கு நேரம் இல்லை ஒரு பிள்ளையோட இருந்து நீ இப்படி வளரணும் இப்படி செய்யணும் இப்படி குழப்பம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறத விட ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு அப்பா ஒரு அம்மாவாக தான் நாங்கள் அவை அங்கே தொழிற்படியணும் ஒரு தாய் ஒரு தந்தை எப்படி தொழிற்படியணும் அந்த மாதிரி அந்த பிள்ளைகளுக்கு தக்க மாதிரி இணக்க மறைஞ்சு இணங்கி அவைக்கு என்ன மாதிரி அந்த தமிழை கொடுக்க வேணுமென்றதை பார்த்து ஒரு ஒரு கடுமையாக நிற்கிற பிள்ளை குழப்படியார பிள்ளைக்கு எப்படி அந்த தமிழை கொடுக்க வேணும் ஒரு சார்ந்தமான பிள்ளைக்கு எப்படி கொடுக்க வேணும் ஒரு சோர்வாக இருக்கிற பிள்ளைக்கு எப்படி தமிழை கொடுக்க வேணும் அது தக்க மாதிரி அவைய இனங்கண்டு ஒரு ஒன்று கொண்டு வந்த வகையிலையோ
நிச்சயமா நாங்கள் லவ்ஹவுஸா படமெல்லாம் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கிறது பள்ளிக்கத்தால் கொண்டு போய் எங்களுக்கு காட்டினவர்கள் அது போன்ற படங்கள் நான் பார்க்கிறேன் அப்படிப்பட்ட கதைகள் வருவது மிக குறைவு பார்க்கிறேன் பாகுபலி பார்க்காத தமிழ் பிள்ளைகள் இருப்பினே அன்று பாகுபலி என்னை தொண்ணூற்றி ஒன்பது வர பிள்ளைகள் நான் இந்த வகுப்பில் கேட்கும் பொழுது தாங்கள் எல்லாரும் பாகுபலி சினிமா பார்க்கலாம் அது நல்ல படம் பண்ணபடியே பார்க்கறேன் நாங்கள் அதில் பெரும்பாலான அதில் ஒரு வன்முறைகள் அந்த கூடாத வார்த்தைகள் அதில் பிரியப்படுத்தவில்லை அதனுடைய எல்லா காட்சிகளும் ஒரு மன்னர் முறையான ஒரு அழகான நேர்த்தியான ஒரு ஒரு சீனரிகள் எல்லாம் நல்ல ஒரு கவர்ச்சியாக பிள்ளைகளையும் கவரக்கூடிய முறையில் இருந்த பாகுபலிக்கும் <laughs> 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 நான் சுருக்கமாக சொல்லுவா என்ன சொன்னால் இப்போ அந்த படங்கள் கூடி இப்போ மகாபாரதமோ பாரத பாரதம் மகாபாரதமோ அல்லது ராமாயணமோ அல்லது நீங்கள் சொன்னீங்க லவ சம்பந்தமானதான் அதுகள் அப்படியான தொலை தொலைக்காட்சியில் வரக்கூடிய அப்படியான சீரியஸில் கூட வந்து அதில் பிள்ளைகள் கேட்குற கேள்விகளுக்கு நாங்கள் சரியான பதிலை கொடுக்க தக்கவர்களாக நாங்கள் இல்லை சில சில எங்களுக்கே தெரியாது அதை ஆராய்ந்து கொண்டு போனால் வந்து அதுக்குரிய விளக்கங்களும் வந்து ஒரு இடமும் கிடைப்பதில்லை ஆனால் இப்போ நாங்கள் நாங்கள் படித்த மகாபாரதத்திலே பலவிதமான கேள்விகள் எங்களுக்கு இருக்கிறது புராண கதைகள் இருக்குது ஆனால் அதுக்குரிய வரலாறுகளும் நாங்கள் எங்களுக்கு உண்மையாக இருந்தாலும் அதை என்ன என்ன பொறுத்த மட்டும் பல பலவிதமான பாத்திரங்கள் கூடி வந்து கேள்விக்குறியான ஒரு உண்மையாக அப்படி இருந்ததா என்று இருக்கு அப்போ அப்படியான விளக்கங்கள் வந்து அந்த அந்த ஆராய்ச்சிகள் சரியான இது வந்து பிள்ளைகளுக்கு சே சேர சரியாக போய் சேர வேண்டும் என்ற ஒரு இதை அதை வந்து நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமை என்று நினைக்கின்றேன் இப்போ நாங்கள் போன வாரம் கேட்கல இந்த எக்ஸப்ஷனான இந்த விஷயத்தை சொல்லிக்கல நான் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் காய்ச்சி கொண்டு இருக்க நாங்கள் அந்த இதை நிவர்த்தி செய்திருந்த நாங்கள் இப்போ இந்த இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஆரம்பத்தில் நான் கேட்ட கேள்வி தான் இந்த ஆற்றல்கள் அற்ற பெற்றோர்கள் அல்லது குடும்ப சூழல்களால் நெருக்கடிகளை சந்தித்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் செய்தது போல் பரிச்சாத்த முயற்சியிலும் இல்லை சுகந்திரி செய்ததை போல் பெற்றோர்கள் அருகில் இருந்து சொல்லிக் கொடுக்கிற விடயங்களும் சாத்தியம் பெற்ற பொழுது அந்த பிள்ளைகளுக்கான கற்றல் முறை எப்படி இருக்க போகிறது எப்படி இருக்க வேணும் இது தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி கற்றல் கற்றல் என்பதை விட தமிழர்களுக்கு வாழ்வியல் வாழ்வு வாழ்வியல் பற்றிய ஒரு கற்றல் மிக தேவைப்படுகிறது அது மொழியை விட அப்போ நீங்கள் சொன்ன நான் அவரையும் சகோதரியும் எப்படி பார்க்குறோம் ஒன்று 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 பார்த்து கணக்கெடுத்தா இவையை வந்து ஒரு பத்தில் வச்சுருக்கிறோம் ஒன்று இருக்குது அஞ்சு பெரும்பாலான தமிழ் பெற்றோர்கள் பெரும்பாலான தமிழ் பெற்றோர்கள் எழுத வாசிக்க தெரிந்தவர்கள் எழுத வாசிக்க தெரிந்தவர்கள் தொண்ணூ தொண்ணூற்றி அஞ்சு வீதம் மட்டும் சொல்லலாம் அப்போ தொண்ணூற்றி அஞ்சு வீதத்தில் இந்த நான் பத்துக்கு போச்சு இல்லை ஒரு தரையும் அஞ்சில் நிறைய அஞ்சில் ஒரு எண்பது விழுக்காடு தொண்ணூறு விழுக்காடு அஞ்சில் இருக்கிறார்கள் அந்த அஞ்சில் இருக்கிறார்கள் தங்களை அந்த அவருடைய வாழ்வு பற்றிய புரிதல்கள் தங்கள் என்ன தேவை தங்களோட குடும்பத்துக்கு என்ன தேவை தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு என்ன தேவை அந்த ஃப்ரிஃபரன்ஸ் ஒன்று சொல்கிறதில்ல ப்ரீயாரிட்டி அண்ட் ஃப்ரிஃபரன்ஸ் அப்போ எதுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும் நான் மொழியை வேறு சொன்ன மாதிரி மொழியை டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் மொழியை யாரும் கெடுக்க தேவையில்லை மொழின்றது மொழியை யாரும் கெடுக்க க மொழியை யாரும் அவ்வளவு அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவ்வளவு வெளிஞ்சு கெடுக்க தேவையில் எந்த விஷயம் இருந்தாலும் சரி நான் அவரில் அந்த எந்த விஷயம் நீங்கள் மொழியாக இருந்தாலும் சரி விஞ்ஞானம் வந்து எந்த மொழியையும் யாரும் யாருக்கும் பூர்த்தி பூர்த்தி திரிந்து பூத்த முடியும் அதை பூத்தம் கூடாது அது நியாயம் இல்லை அப்போ குழந்தைக்கு ஒரு மொழியை கேபிட்டல் வந்தது ஒரு எப்படி சாப்பிட்றது படிக்கிறது வாசிக்கிறது ஒரு மொழியை கேட்டு கொடுக்க வந்து ஒரு அடிப்படையான விஷயம் அதுங்கிற தமிழர்களுக்கு புரிய முக்கியம் புரிய வேண்டும் மற்ற அடுத்த 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 ஒரு விஷயம் என்னென்றால் நீங்கள் சொன்ன அந்த அவர் பத்தில் இருக்கிறார்கள் டொப்பில் இருக்கிறார்கள் டொப்பிட்டு இருக்கா ஆனால் அவன் 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 அந்த பிள்ளைகள் தமிழ் பேசுறது பின்னால் ஒரு நல்ல தமிழ் பேசுறது பின்னால் அவன் முயற்சியும் அவன் ஆர்வம் இருக்கிறது அது அது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ஒரு பிடிக்க முடியாத விஷயம் இல்லை நான் சொல்கிற விஷயம் வந்து நம்ம எங்களோட மனநிலையும் எங்களோட முன்னுரிமை நாங்கள் எதுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறோம்ன்றது முக்கியம் இங்கே இல்லைங்க சார் நீங்கள் வாழ்வு எது சந்தோஷம் என்று நீங்கள் கேட்கறதுன்ற முக்கியம் அந்த சந்தோஷம் அந்த அதான் சொன்னால் நம்ம தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி கட் கட்டுக்கொள்கிறதை விட தமிழர்கள் வாழ்வியல் என்னென்ற ஒரு 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 அதுக்கு ஒரு திரும்ப ஒரு திரும்ப ஒரு நீங்கள் ஒரு திரும்ப ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தி அது அது நாங்கள் வெளிப்படுத்துவோம் இப்போ வாழ்வியலை கற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் க தமிழ் மொழியை கற்றலை பற்றி கற்றால தோல்வியில் முடியும் இல்லை நான் தோல்வி தோல்வியும் சொல்லி இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல வேலை இல்லை அந்த மாதிரி வாழ்வு
தெரியாதுக்கும் <laughs> 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 இப்போ தமிழுக்கு நாங்கள் இப்போ சொல்கிறோம் இல்லை தான் வாசிக்க தெரியாது இல்லை சொல்லிக் கொடுக்க முடியாத பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளை கொண்டு போக முடியாது இதே நீங்கள் ஆங்கிலத்தை பாருங்க ஒரு வீட்டில் தகப்பனும் தாயும் சில வேலை ப்ராப்பராக இங்கிலீஷ் கதைக்க தெரியாத ஆக்களாக இருப்பினா ஆனால் பிள்ளைக்கு தமிழ் தெரியாமல் இருக்குது ஏதோ தங்கிலீஷில் தான் அது கம்யூனிகேஷன் நடக்குது அது எப்படி அது வந்தது சாத்தியமாகுது சாத்தியமாகுது அப்போ அதை மாதிரி தானே எதுவாக இருந்தாலும் எங்கட முயற்சி இருக்கு சரி இப்போ எழுத வாசிக்க பழக்க வேண்டாம் சரியாக கதைக்க பழக்கலாம் எல்லா அம்மா அப்பாக்கும் தமிழ் கதைக்க முடியும் கதைக்க தெரியும் தானே அந்த கதைக்கிறத சரியாக கதைக்க பழக்கலாம் அது அதை செய்யலாம் ஆனால் இப்போ பிள்ளைகள் படம் பார்க்க போகிறது ஒரு கதை புரிஞ்சோ இல்லாட்டிக்கு அதில் உள்ள கருத்து தெரிஞ்சோ இல்லாட்டி அப்படி அந்த இசை விளங்கியோ போகிற இல்லை ஹீரோ இசம் அதில் வர ஹீரோவை பிடிக்குது இல்லை ஹீரோயினை பிடிக்குது அதை பார்த்து தான் போய் நான் அந்த சூழலில் நான் என்னை பொறுத்தளவில் நான் சொல்கிறேன் அந்த பாடசாலைக்குள்ள கொண்டு வரலாம் ஒரு டீச்சர் அவைகளுக்கு பிடிச்சால் கட்டாயம் வருவினா நல்ல ஒரு முக்கியமான கருத்து ஆசிரியர்கள் ஒரு ஹீரோவாகவும் ஒரு ஹீரோயினியாகவும் பிள்ளைகளுக்கு மாற வேண்டிய தகவல் இருக்கிறது எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் இல்லை என்று சொல்லவில்லை அந்த அளவுக்கு இருக்கிறாங்க எனக்கு ஒரு ஒரு பெற்றோர் ஒருத்தர் என்னுடைய காதுபடி சொன்னால் இந்த தமிழ் பாடசாலைக்கு அவர் போன எந்த பாடசாலை சொல்லவில்லை அங்கே இந்த பெண்ணுடைய பா பிள்ளையை அனுப்ப விரும்பவில்லை ஏன்னா அவர் தமிழை கற்றுக்கொள்வார் டிசிப்ளினை மறந்து விடுவார் அங்கே அந்த பிள்ளை தமிழ் பாடசாலையில் இருக்கக்கூடிய டிசிப்ளினையும் ஆங்கில பாடசாலை தான் போகிற டிசிப்ளினே பார்க்குது ஒரு கொரிடோரில் ரெண்டு ஒரு ஒடுங்கின பாதை ஒன்று ஏ அங்கே போ இங்கே போ என்று சொல்லக்கூடிய ஆசிரியர்களே சொல்லக்கூடிய ஒரு அவத்தனமான பாடசாலைகள் கூட எங்கள் மத்தியில் இருக்கின்றன இந்த பிள்ளை வடிவம் அவதானிக்குது அப்போ நீங்கள் சொன்னது போல் ஆசிரியர்கள் ஹீரோக்களாகவும் ஹீரோயினியாகவும் இல்லாத போது பிள்ளைகளுக்கு அந்த பாடத்தின் மீதான அக்கறை குறைகிறது யார் ஒருவர் சொன்னார் தனக்கான ஆசிரியர் உங்களுக்கு தூண்டியாக இருந்தார் அதே போல் தான் குமாரசுவாமி என்கின்ற ஒரு ஆசிரியரினுடைய அவர் ஒரு ஹீரோவாக பார்த்த ஒரு நிலை தான் தமிழ் மீது எனக்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டது அந்த ஹீரோக்களாக ஹீரோயினியாகவையும் நாங்கள் மாறினால் திரையில் ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றத்தினை மாறியில் ஏற்படுத்தலாமோ என்கின்ற ஒரு கேள்வி கூட இந்த இடத்துல எல்லாத்தான் செய்கின்றது உண்மை அது தான் அதை தான் நான் சொல்ல வந்தது அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் தமிழ் படித்து எனக்கு இப்படி ஆர்வம் வந்ததுக்கு நான் படித்த காலத்தில் எனக்கு படிப்பிச்ச ஆசிரியர்கள் அப்படி இருந்தது தான் எனக்கு முக்கியம் இப்போ கூடி தமிழ் அண்டு நினைச்சா எங்களை தமிழ் ஐயாண்டு தான் நான் வர சொல்கிறது அந்த கம்பராமாயணத்தில் ஆலையா உனக்கு அமைந்தன மாறுது மருந்து இன்று கூட எனக்கு அது தங்கு தடங்க இல்லாமல் வரு ஏன்னா அவர் சொல்லி தந்த விதம் அப்படி இப்போ நீங்கள் இந்த ராமாயணம் கம்பரா என்னது மகாபாரதம் அதில் எல்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்க பாம்பு விட்டு கொள்கிறது அந்த 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 பதை அதுகளையும் பிள்ளைகள் பார்க்குறேன் மண்டு ஆனால் அப்படி என்று இல்லை நாங்கள் அதை படமாக பார்த்து முதலாம் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> மாறுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான விடைய நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு போல செல்ல போன்ற முடிவெளியின் பின்பு மீண்டும் சந்திக்கின்ற பொழுது இந்த வாரத்தினுடைய அடுத்த பகுதியில் இன்னும் சுவாரஸ்யமான பல விடயங்களை பேசுவோம் இப்பொழுது நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவெளியின் பின்பு மீண்டும் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியோடு உங்களை இணைத்துக் கொள்கிறோம் இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சி மூன்றாவது வாரத்தினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு இன்றைய வாரத்திலே வந்திருக்கின்றோம் 
இந்த இந்த வாரத்தினுடைய ரெண்டாவது பகுதிக்கு நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் சினிமா துறை அல்லது இங்கே பாடசாலைகள் எங்களுடைய முதிசங்கள் சார்ந்த இரண்டு தராசிலே நிறுவை செய்து பார்த்துக்கொண்டு முரண்பாடுகளோடும் சாதக பாதக விளைவுகளோடும் சிலாகித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அமர்விலே பல சுவாரஸ்யமான ஆக்ரோஷமான ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் என்று பரவலாக நகர்ந்து கொண்டுதான் வருகின்றது அடுத்து வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவர் வானுரை தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்னை பொறுத்தளவில் இங்கே இந்த இங்கிலாந்திலே இருக்கின்ற தமிழ் பெரு பெருமக்கள் எல்லோருமே எங்களுக்கு இரண்டு கண் ஒன்று தமிழ் இளம் மற்றது தமிழ்நாடு இந்த ரெண்டு தமிழ் இனமும் இங்கே இருக்கிறது வாழ்வாங்கு தான் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ் எழுத தெரியாமல் இருப்பவர்கள் என்பவர்கள் இங்கே இல்லை முற்றுமுழுதாக நான் அதை மறுக்கிறேன் அப்படி இல்லை இல்லை அதாவது தமிழ் அறிவோடு இருக்கிறார்கள் எனக்கும் ஆங்கிலம் தெரியாது நானும் அகராதியைத்தான் தட்டி பார்க்கிறேன் எனக்கு அதில் எந்தவித நாட்டமும் இல்லை தமிழ் எழு ஆங்கிலம் எழுத வாசிக்க ஒரு கவிதை எழுத இந்த நாட்டிலே என்ன செய்ய வேண்டுமோ அவ அவ்வளவுக்கும் எனக்கு தெரியும் அது எல்லோருக்கும் இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் இவ்வளவுதான் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டியது அதே போல குழந்தைக்கு இங்கே ஆங்கில கல்வி வழி மூலம்தான் கற்கப்போகுது ஆனால் நாங்கள் ஆங்கிலத்தை எடுக்கவே இல்லை தொடவும் இல்லை ஆங்கிலத்தில் பேசவும் இல்லை என்னுடைய குழந்தை எட்டு வயது வரையும் ஆங்கில பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனதில்லை ஆனால் இன்று அவர் ஆங்கில பள்ளிக்கூடத்தில் வெள்ளியர் சமூகத்துக்குள்ளே அதாவது அந்த வாசிப்பு முறையிலே முதலாவது இடத்தில் இருக்கிறார் எழுத்து அழகில் முதலாவது இடத்தில் இருக்கிறார் அது எப்படி என்று அவர்கள் எங்களை என்னுடைய துணைவியாரையும் என்னையும் அழைத்து அவர்கள் ஆய்வொன்று செய்தார்கள் அவர்கள் அந்த இல்லக்கல்வி முறை என்றொன்று இருந்தது அவர்கள் யோசித்தார்கள் இந்த குழந்தை மிகவும் குறைவாக இருக்கும் என்று யோசித்தார்கள் அங்கேயே போனால் அவர் அந்த வகுப்பிலேயே மிகவும் உயர்வாக இருந்தார் அது எப்படி சாத்தியமானது என்று எங்களை கேட்டார் அப்போது நாங்கள் சொன்னோம் நாங்கள் எங்கள் எங்களுடைய மொழியை மட்டும்தான் கையில் எடுத்தோம் அதுதான் நீங்கள் எடுத்த முதலாவது சரியான முறை தாய்மொழியிலே எவ்வளவு வீரியமாக ஒரு குழந்தை இருக்கிறதோ ஆங்கில மொழியை அந்த குழந்தை மிகவும் வீரியமாகவும் தெளிவாகவும் கற்றுக்கொள்ளும் அப்பொழுது ஒன்பது வயதிலே அவர் ஒரு கவிதை நூல் வெளியிட்டார் அதையும் நாங்கள் கொண்டு போய் ஒப்படைத்தோம் மிகச்சிறந்த தமிழோடு அது இருந்தது அதே போன்று ஆங்கிலத்திலே அவர் ஒரு பாடல் எழுதினார் பள்ளியிலே அவர்கள் வியந்தார்கள் எப்படி என்று கேட்டார்கள் அவர் தமிழிலும் இப்படியான பாடல்கள் எழுதுகிறார் என்று குறிப்பிட்டோம் நான் இங்கே கூற வருவது என்னவென்றால் இல்ல கல்வி முறை கொண்டு இருக்கிறது ஹோம் எஜுகேஷன் என்ற ஒரு முறை இருக்கிறது இங்கே வந்து நான் வந்து வசதியாகவோ அல்லது பணக்காரனோ என்று யாரும் எண்ண வேண்டாம் உங்களைப் போல சாதாரணமான எனக்கும் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் இவைகள் எல்லாம் இருக்கிறது ஒரு சாதாரணமான ஒரு குடும்பம்தான் அதிகமான பணம் என்னிடம் இல்லை நாங்களும் வேலைக்கு சென்றோம் நானும் எனது துணைவியாரும் நிறைய தியாகம் செய்தோம் எதை வேலையை தியாகம் செய்தோம் பணத்தை தியாகம் செய்தோம் அடுத்தது எனது துணைவியார் வந்து இப்போ ஒரு ஆடை எடுக்க போ சென்றால் கூட தன்னுடைய பிள்ளைக்குத்தான் முதலில் எடுப்பார் அவர் தனக்கு ஆடை எடுப்பதில்லை இவள் இவையெல்லாம் தியாகம் செய்து நாங்கள் எங்களுடைய மொழியிலே கொண்டு வர வேண்டும் என்பதை நாங்கள் தெளிவாக இருந்தோம் எங்களுக்கும் அதாவது வீட்டு கடன் இருக்கிறது வீடு முதல் முன்பு வாடகைத்தான் இருந்தோம் இப்பொழுது வீடு இருக்கிறது அதுக்கு நாங்கள் அந்த வீட்டு கடனை கட்ட வேண்டும் மாதாந்தம் அந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குது எங்களுக்கும் இருக்கிறது அப்போ எங்களை தவிர்த்து நான் ஒரு பெரிய பணக்கார முதலியார் என்ற அளவிலே நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது நாங்களும் ஒரு சாதாரணமான ஒரு குடும்பம் இடர்கள் நிலைகள் பிரச்சனைகள் குடும்ப பிரச்சனைகள் இவைகள் எல்லாம் இருக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு இது மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாருக்கும் சின்ன கருத்து முரண்பாடுகள் இருக்கும் இவையெல்லாம் தாண்டி நாங்கள் எங்களுடைய அடுத்த நிலை என்ன அடுத்த நிலை எங்களுடைய குழந்தை அதற்கான நிலையை உணர்ந்து நாங்கள் அந்த எட்டு வயது வரையும் ஆங்கில கல்வியை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பவில்லை அதுக்கு எப்படி அனுப்பவில்லை என்றால் இது எல்லோரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கே இருக்கிற எங்கள் தமிழ் மக்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் கூற விரும்புகிறேன் நாங்கள் இங்கே உள்ள கவுன்சிலோடு போய் கதைத்தோம் வழிமுறைகள் இந்த நாட்டிலே நிறைய திறந்து கிடக்கிறது சுலபமான வழிமுறைகள் நீங்கள் ஏ மிக உயர்த்த தர வகுப்பு கூட வர நீங்கள் வைத்து கொள்ளலாம் குழந்தையை ஆனால் 
எங்களுக்கு இப்போ எனக்கு கணிதம் ஓடாது என்னுடைய மனைவிக்கு கணிதம் ஓடும் எனக்கு விஞ்ஞானம் ஓடாது அப்போ நாங்கள் என்ன ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பகுதிகளையும் பிரித்தோம் மொழியை பிரித்தோம் குழந்தையை இது என்று சொல்லி நாங்கள் கற்பித்தது கிடையாது தமிழ் ஒரு பத்து நிமிடம் தான் அவர் இருந்து படிப்பார் இந்த ஒன்பது வயதுக்கு முன்பு அப்போ அதுக்கு முதல் எப்படி கற்பித்தோம் ஒட்டி வைத்திருந்தோம் எழுத்துக்களை திருக்குறளை நான் தான் படித்தேன் அவள் படிக்க அவள் கேட்ப குழந்தைக்கு கேட்குற சக்தி தான் அதிகம் அதிகம் கேட்கும் குழந்தை இருந்து கேட்கும் அவள் கீறி கொண்டிருப்பாள் இதை கீறாதே இதை பாரண்டு ஒருபோதும் சொல்லக்கூடாது நான் ஒரு நாளடியார் பாடலை நான் தான் படித்தேன் யானை எருத்தம் பொலிய குடை நிலக்கில் சேனை தலைவராக சென்றோரும் ஏனை வினையுழப்ப வீறாகி வீழ்வர்தாம் கொண்ட மணியாளை மாற்றார் போல இதை படித்தேன் பத்து தரம் படித்தேன் நிறைய தரம் படித்தேன் நூறு தரம் படித்தேன் ஒரு பைத்தியக்காரனாக ஏன் என்னுடைய குழந்தை அதை பெற்றுக்கொள்ளவன் இன்று அவள் ஒரு ஐம்பது பாடல்கிட்ட அவளுக்கு பாடம் பொருளோடு பாடம் யானை எருத்தம் பெரிய விஷயம் இல்லை யானை எருத்தம் என்பது யானையினுடைய ஏரி எருத்து மாட்டுக்கு ஏரி இருக்கும் பொலிய குடை நிழல் கீழ் அந்த ஏரி பொலிந்து குடையை வச்சிருக்கின்ற அந்த மன்னன் ஏனை வினியுழப்ப வேறு எல்லாரும் அந்த அடிக்கைக்கு சாதாரணமான சொற்கள் தமிழ் சொற்கள் நாளடியார் என்று போட்டு நாங்கள் இலகுவாக அதே போல தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒரு பேராசிரியர் தன்னுடைய மகளுக்கு நீங்கள் நாளடியார் சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் என்று இன்று நாங்கள் இணையத்தினூடாக நான் அவருக்கு எப்படி இலகுவான முறையில் நீங்கள் எடுத்திருக்கிறீர்கள் என்று இருக்கிறது அப்போ எங்களுடைய தமிழ் பெற்றோர்கள் மிகவும் உயர்ந்த நிலையிலே இருக்கிறார்கள் எங்களை நாங்களே தாழ்த்தக்கூடாது முதலிலே அவர்கள் உயர்ந்த நிலையிலே இருக்கிறார்கள் இந்த லண்டன் மாநகரிலே ஒரு எங்களை என்னை பொறுத்தளவில் ஒரு ஸ்ட்ரேல் எப்படி இருந்ததோ அப்படி எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் இருக்கிறார்கள் மொழியிலே நல்ல ஆற்றல் மிக்கவர்கள் அவர்களுக்கு என்ன ஒரு குறைபாடு என்றால் எங்களுக்கு பணம் இதுதான் முக்கியம் என்கிற ஒரு நிலை இன்று இருக்கிறது அவர்கள் அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது சமூகம் அப்படி ஆகிவிட்டது இன்னும் ஒன்று எங்களுடைய சமூகம்தான் எங்களுடைய தேசத்திலே இருக்கிற உறவுகளை பார்க்கிற ஒரு நிலை இருக்கிறது அப்போ ஒரு ஒரு சினிமாவை போட்டால் தான் அந்த குழந்தை இருக்கும் அந்த தாய் அந்த இடத்தில் தான் ஓய்வு எடுக்கிறாள் பெரியோர் இக்கட்டான சூழ்நிலை அப்போ இந்த இந்த கல்வி முறை இங்கே நாங்கள் எட்டு வயது வரையும் வீட்டிலே ஒரு குழந்தையை வைத்திருக்கலாம் அல்லது ஒன்பது வயது வரையும் வைத்திருக்கலாம் என்றால் பெற்றோர்கள் அதை கவனம் எடுக்க வேண்டும் வைத்து கொண்டு நாங்கள் விளையாடக்கூடாது அதே நேரம் வைத்து கொண்டு திணிக்கக்கூடாது விளையாடணும் குழந்தையோடு விளையாடி விளையாடித்தான் கற்பிக்க வேண்டும் இல்லை முக்கியம் அவர் சொன்ன அந்த ஹோம் எஜுகேஷன் முறை வேணும் அதுக்காக தான் இப்போ எட்டு வயசுலேயும் பாடசாலை அனுப்பாமல் வீட்டை வச்சு நான் சொல்லிக் கொடுக்கணுன்ட்டு நாங்கள் இப்போ இருக்கிற வாழ்க்கை முறையெல்லாம் இருக்கிறோம்னா அது பிள்ளையும் பாதிச்சு எங்களையும் பாதிக்கும் அதுக்கான வேறு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இப்போ இது அப்போது நீங்கள் சிவாப்பிள்ள கதை கேட்கலையும் சரி நீங்கள் கேட்கலையும் சரி தாய்மொழி பற்றிய ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இப்போ இவர் சொன்னார் முதல் மொழி முதல் மொழி ரெண்டாம் மொழி அது உள்ளவுக்கு முதல் மொழி ஆங்கிலம் ரெண்டாம் மொழி தமிழ் அல்லது சில பேர் தாய்மொழி என்றது தமிழ் மற்றது ஆங்கிலம் என்ற விஷயங்கள் இருக்கிறீங்க நான் நான் இப்போ படித்த நூல்கள்லேயும் இப்போ படித்த சில பேருடன் உரையாடுகின்ற பொழுது சொன்னார்கள் இந்த தாய்மொழி என்பது பிள்ளை எந்த மொழியால் சிந்திக்கின்றதோ அதுதான் பிள்ளையினுடைய தாய்மொழி இப்போ நாங்கள் அம்மா அப்பா பேசுகிற மொழி வேறு வேறு வழியாக வந்த மொழி தாய்மொழியான்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது பிள்ளை நாங்கள் தாய்மொழி தமிழன்னு சொல்லி கொண்டு போகிறோம் பிள்ளைன்னு சொல்லி என்னுடைய தாய்மொழி தமிழ்னா நான் பிள்ளை சிந்திக்கிறதும் ஆங்கில மொழியாக இருக்குது அப்போ சிந்தனை மொழி தான் தாய்மொழி என்பதான ஒரு கருத்து இருக்கின்றது உங்களுக்கு யாராவது அதை பற்றிய ஒரு பார்வை பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சிந்தனை மொழி தாய்மொழி என்றால் நீங்கள் இங்கேயே ஒரு படிவம் ஒன்று நிரப்பும் பொழுது உங்களுடைய தாய்மொழி என்று தான் கேட்பார்கள் எதை குறி ஆங்கிலம் என்று குறிப்பிடுவீர்களா தமிழ் என்று குறிப்பிடுவார்கள் எங்களுடைய பிறப்பு மொழி எதுவோ அதுதான் தாய்மொழி இப்போ நாங்கள் ஒரு குழந்தையை நாங்கள் அப்படியே விட்டு விடுகிறோம் அது வந்து ஆங்கிலத்தில் தான் சிந்திக்கிறது ஆங்கிலத்தில் தான் படிக்கிறது நாங்கள் எந்த தமிழும் சொல்லி கொடுக்கவில்லை ஆனால் அது கேட்டிருக்கும் அந்த மொழியை இன்று கன பிள்ளைகளை பார்த்தீர்களானால் அது ஆங்கில தமிழ் தெரியாது நீங்கள் தமிழில் கதைக்கும் பொழுது அது கேட்டு ஆங்கிலத்தால் பதில் சொல்கிறது எப்படி தாயினுடைய வயிற்றிலே இருக்கிற பொழுது கேட்டு கேட்டு அறிந்து தெரிந்த மொழி அதுதான் உண்மை அப்படி தாய் 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 பேசுகின்ற பேசியிருந்த மொழி தான் தாய்மொழி தாய்மொழி அப்படின்னா ஒரு 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 வெள்ளைய இனத்து பெண்ணுக்கும் ஒரு தமிழ் ஆணுக்கும் பிறந்த குழந்தையினுடைய தாய்மொழி எது அது தாய்மொழி என்று இல்லை அது வகுத்திருக்கிறார்கள் இது வியாபார மொழி இது வியாபார மொழி என்று வகுத்தே இருக்கிறார்கள் நீங்கள் எங்கு போனாலும் அதை கற்றுக்கொள்ள அது வியாபார மொழி என்றே இருக்கிறது அதிலே 
வியாபார <laughs> 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 நண்பராக இருக்கிறார் ஒருவர் அவருடைய தாய்மொழி எதுன்னு கேட்டால் தமிழ் என்று தான் சொல்லுவார் இப்படி அது மொரிஷியஸில் இருக்கிறவங்களும் இப்போ தான் சமீபத்தில் தான் தமிழில் ஆர்வம் வந்திருக்கு நானும் ஒரு வருஷமே இருக்கிறாங்க சமீபத்தில் கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் இருந்து தான் தமிழ் ஓர் ஆர்வம் கொண்டு தமிழ் நேர் மகாத்மா காந்தி யூனிவர்சிட்டி ஒன்று இருக்கு அங்கே கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அது ஒரு கதையாக இருக்குது இவர் சொல்லியிருந்தால் தாய்மொழி என்ன அதுக்கு என்ன டெஃபினிஷன் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படி நான் கேட்குறேன் அது இங்கே சொன்ன மாதிரி அம்மா அப்பா ஆங்கில தாயாக இருந்தால் அவளுடைய தாய்மொழி என்ன அது வியாபார மொழி இருக்கலாம் இன்றைக்கு இங்கே பிறந்து வளர்ந்த குழந்தைக்கு அம்மா ஆங்கிலம் த தகப்பன் தமிழாக இருந்தால் இது தாய்மொழியாக இருக்கும் இப்போ அவங்க இங்கே நாட்டில் இந்த நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்ததால் இந்த நாட்டு மொழி தான் அவனுடைய தாய்மொழி அதான் கருத்து முதல் மொழி மத முதல் மொழி இங்கே தாய்மொழி தகப்பன் மொழி என்ற வார்த்தை ஈராயிரம் ஆண்டோடு எடுத்துட்டாங்க டிக்ஷனரியில் இல்லை தாய்மொழி என்ற வார்த்தையில் இப்போ நெஃபியல் ப்ரொஜெக்டில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது சமூக மொழி என்று இருக்குது இந்த நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்று பதினாறு மொழி இருக்குது அந்த முந்நூற்று பதினாறுலையும் இருபத்தைந்து மொழிகள் தான் மேம்பட்ட மக்களால் பேசப்படுகிறது அதில் வந்து கூட எடுத்தது வந்து பத்து மொழி அந்த பத்து மொழியிலேருந்து அஞ்சு மொழிக்கு தான் பாடத்திட்டம் போட்டாங்களே தவிர மற்ற மொழிகளுக்கு போடவில்லை காரணம் நம்பர் ஆஃப் த பீப்புள் குறைய அதில் தமிழ் உண்டு அதை நீங்கள் அறிஞ்சிருப்பீங்க ஆயிரத்தி ஈராயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆரம்பித்து ஈராயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அந்த மொழிக்கான ஒரு பாடத்திட்டம் யூனிவர்சிட்டி கம்பெனி ஜாய் அதில் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் நான் நான் அந்த துறையில் ஈடுபட்டிருந்தேன் அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது தாய்மொழி என்ற வார்த்தையே இல்லை சமூகத்தில் என்ன மொழி பேசப்படுறதோ இல்லை வீட்டில் என்ன மொழி பேசுகிறாங்களோ அதுதான் குழந்தை என்ன மொழி அது முதல் மொழி ரெண்டாவது மொழி எதுவுமே இருக்கலாம் மூன்றாவது மொழியும் இருக்கலாம் சில குழந்தைகளுக்கு அஞ்சு மொழிகள் கூட தெரிஞ்ச குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க ஆகவே தாய்மொழி என்ற வார்த்தை நாங்கள் ஊரில் இருந்து சொன்ன மாதிரி இல்லை இங்கேருந்து சொன்ன மாதிரி இது தாய்மொழி தாய்மொழின்னு சொல்லி தாயின்ற வயிற்று அப்புறம் அந்த மொழி என்றால் ஆங்கிலம் என்ன பஞ்சாபி என்ன சைனீஸ் எத்தனை பேர் சைனீஸை கட்டியிருக்காங்க எத்தனை பேர் பஞ்சாபியை கட்டியிருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து தாய்மொழி அந்த கேள்வி வரப்படுறதாக இந்த தாய்மொழி என்ற வார்த்தை ஈராயிரம் ஆண்டிலிருந்து இந்த நாட்டில் இல்லை சமூக மொழிகள் என்று தான் சொல்கிறாங்க வேறு மதர் டங் டீ மதர் டங் டீச்சிங் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஐயிலி ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஆரம்பித்தவங்க குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் தங்களோட தாய்மொழி தெரிவிக்க வேண்டும் அது ஆய்வுக்கு பிறகு ஈராயிரம் ஆண்டில் வந்து தாய்மொழி என்றது இல்லை சமூக மொழி என்றது மட்டும் கொண்டு வந்துருந்தாங்க பட் அடுத்து ஐயா சொல்லியிருந்தார் தகப்பரும் பிள்ளைகளும் வந்து நிறைய பேச வேண்டுமென்று சொல்லி ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எழுத வாசிக்க தாய் புரியும் கற்றல் கற்பித்தல் இல்லை வழிமுறை இருக்குது ஐயாவோட சாமி கூட சொல்லியிருந்தாங்க பள்ளியில் ஏய் அங்கே போயிரு இங்கே போயிரு என்ன வார்த்தையை வகுப்பில் பாவிக்க வேண்டும் என்றது இங்கே இருக்கிற தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு தெரியாது காரணம் என்ன ஒருதருமே இந்த நாட்டுக்கு ஏற்ற வழிமுறையில் பயிற்றப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு இல்லை சமீபத்தில் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் அம்மா வந்து வடிவம் எழுதிலேருந்து காதமூர்க்கி இருக்கிறாள் அந்த அந்த பிள்ளை போய் பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லியிருக்குது இப்படி காத்தியார் காது முறுக்கிறான் அடுத்த நாள் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் விசாரணைக்கு வந்தப்பட்டு அது இப்போ வழக்கு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆகவே எப்படி எப்படி மாணவர்களை அணுக வேண்டும் எப்படியான வார்த்தையில் பாவிக்க வேண்டும் என்றது இங்கே சமூக சமூக பள்ளிகளிலே பயிற்றப்பட்ட ஆ முறைப்படி இந்த நாட்டில் பயிற்றப்பட்ட ஆசிரியர்கள் இல்லை பியூசி இல்லாமல் நீங்கள் டிகிரி வச்சுக்கலாம் டாக்டரேட் வச்சுக்கலாம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் செய்யாமல் இங்கே தமிழ் ஆசிரியராக வர முடியாது தமிழ் ஆசிரியர் ஆசிரியர் வர முடியாது அது இங்கே உள்ள பள்ளிக்கூடங்களில் தமிழ் ஆசிரியர் இருக்கிறவர்கள் ஊரில் படிப்பித்தவர்களாக இருக்கலாம் தன்னார்வம் கொண்டவர்களாக இருக்கலாம் அந்த கட்டுமுறைப்பாடுகள் பாவிக்க வேண்டும் வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டிய விதம் பொடி லாங்குவேஜ் சொல்லுவாங்க அந்த பொடி லாங்குவேஜ்லாம் நிறைய இருக்கிறது அதை பற்றி அறியாமல் தான் பல குழந்தைகள் இருக்கிறார் நீங்கள் பா பார்த்துருக்கலாம் இல்லையா தொங்கூட்ட தமிழ் பொழுது கூடத்தில் ஸோ அந்த குழந்தைகள் கேட்டிங்களா தெரியும் அம்மா குழந்தை நீங்கள் இப்போ சொல்லுங்கள் இப்போ 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 நாங்கள் காய்ச்சி வந்துருக்கோம் தமிழ் பாடசாலை ஆசிரியர்கள் ஒரு ஹீரோ போல ஹீரோயின் போல இருக்கிறார்களாம் அது தாய்மொழி பற்றி கதைக்கிறோம் அந்த தமிழ் பாடசாலைகளில் எனக்கு தெரியல நீங்கள் படித்து தமிழ் பாடசாலைய வேறு மாதிரி இருந்திருக்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய நண்பர்கள் சொல் பாடசாலை என்ற பெயர் குறிப்பிட தேவையில்லை ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் நடந்து கொள்கிற முறைமைக்கும் உங்கள் ஆங்கில பாடசாலை ஆசிரியர் நடந்து கொள்கிற முறைமைக்கும் இடையில் ஒரு இடரல் நிலை இருக்குதா பிள்ளைகள் அதனால் கொஞ்சம் ஒரு 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 நெருக்கடி நிலைக்கு வந்திருக்கிறார்களா முந்தி எங்களோட தமிழ் பாடசாலை தொடங்கிய
கொஞ்சம் அப்படி தான் இருந்தது முதல் எழுத்துக்கள் தான் நிறைய முதல் நாங்கள் அந்த புத்தகங்கள் என்றும் வேறே இல்லை தொடங்க தொடங்கின காலத்தில் ரெண்டு கிளாஸாக பிரிச்சிருந்தவை கொஞ்சம் எழுத்து தெரிஞ்சாக்கள் ஒரு கிளாஸ் புதுசாக தொடங்கினாக்கள் ஒரு கிளாஸ் உண்டு இப்போ வந்து ஆசிரியர் நிறைய பேர் வந்துட்டேனா இப்போ ஒரு சிலபஸ் என்றும் வந்த பிறகு அவை அந்த இப்போ புத்தகங்களும் மாறிக்கொண்டே வருது இப்போ அந்த ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி புத்தகம் செய்யணும் அந்த இப்போ இப்போ ஒரு எழுத்தண்டாத கலர் பண்ணுற மாதிரி இப்போ ஒரு வெஜிடபிள் இப்போ கத்திரிக்காய் அண்டாத பர்பிள் கலரில் கலர் பண்ணுங்கோ அண்டா அப்படி என்றோன்னே இப்போ அதை பிள்ளைகள் இப்போ விரும்பி படிக்கிறீனா அந்த சின்ன வயசுலேருந்து அதுக்கு பிறகு வரலாறுகள் வரையக்குள்ளே அதை கேட்ட மாதிரி படங்களும் வர்ற வழியாக அந்த ஈஸியாக விளங்க கொள்ள முடிய மாதிரி இருக்குது இப்போ டீச்சர்ஸும் அப்படி தான் சொல்லி தரீங்க இப்போ இப்போ இந்த இடத்துல உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி சார் இப்போ நீங்கள் இந்த முறைகள் நீங்கள் திரைத்துறை தேவையில்லை அது பார்க்கலாம் அப்படியே ஆனால் அது தமிழுக்கு பெரிய பங்களிக்காது நாங்கள் வேறு வேறு வழிகளில் வந்திருந்தேன் நாங்கள்னு சொல்லிங்க இப்போ நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க இப்போ நீங்கள் வளர்ந்து வரும்பொழுது உங்களுடைய பிள்ளைகோ அல்லது நீங்கள் ஒரு தமிழ் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடசாலையில் ஆசிரியராகவோ நீங்கள் போகிறீங்க தமிழில் நல்லா ஃப்ளோவாக இருக்கிறபடியாக நீங்கள் போகிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் பாவிக்கப்போகிற உபாயங்களுக்குள்ள இந்த காண்பியங்கள் தொழில்நுட்பங்கள் இருக்க போகுதா இல்லை பிளாக் போர்டும் பெண்ணும் பாடசாலையும் சிலபஸும் இந்த இது இப்படி தான் நீங்கள் படிப்பிப்பீங்களா என்ன பிள்ளைகளுடைய வேப்ஸை வச்சுக்கொண்டே நீங்கள் எப்படி அளவுறீங்க அது ரெண்டுமே பயன்படுத்த தான் வேணும் இப்போ ஏனென்றா எல்லா விதமான நாக்களும் இருப்பினும் ஒரு கிளாஸில் இப்போ எல்லாருமே விஷுவலாக படிக்க மாட்டேன்னா சில பேர் காதலாக கேட்டு படிப்பீனா சில பேர் உச்சரித்து படிப்பீனா அதனுடைய ரெண்டையும் கலந்து தான் படிப்பிக்கணும் சவிப்புலன் கட்புலன் மற்றது மொழி போன்ற இந்த விடயங்களுக்கூடாக கற்றல் முறைகளை ஒரு வேறு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை நாங்கள் எழுத வேண்டும் என்கின்ற ஒரு தேவை தான் நான் நினைக்கிறேன் பொதுவாக இந்த கூச்சுகளில் வேறு இது சொல்லுங்கள் கஜன் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் க கேட்டுருந்தீங்க இந்த தொழில்நுட்பம் மூலமாக தமிழ் எப்படி படிப்பிக்கிறேன் நீங்கள் சொன்னதுபடியே நானும் எனது நண்பர்களும் சேர்ந்து இஎல் ஃபோன்ற ஆப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அது சொல்ல ஒரு ஆப்பில் நீங்கள் ஓடி போட்டு நீங்கள் ஆப்பில் பார்த்தா இருக்கும் அந்த ஆப்பில் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ அகர முகர் எடுத்தாலும் ஆதி பாய் முதற்க உலகம்னா அதுக்கு வந்து மாறி மாறி வச்சுருப்பேன் நீங்கள் புசுல் மாதிரி அதை போட்டு போட்டு மேக் பண்ணி இதை மேக் பண்ணும் ஸோ இதை மாதிரி எல்லாம் வந்து நாங்கள் மேக் பண்ணி தான் இருக்கிறோம் ஸோ இது இப்படி தான் வந்து தமிழை கொண்டு வரமன்றதை நான் விரும்புகிறேன் இதன்படி நாங்கள் வந்து செய்தும் இருக்குது இப்போ கூட நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறாக்கள் உடனே போட அடிச்சு பாருங்கள் இஎல் ஃபோன்னு அதில் இருக்கும் அது மாதிரி அடுத்தடுத்த இதில் வந்து ஆர்த்தி சூடி கொன்று வந்து இந்த இதுகளை வந்து நாங்கள் அதில் அப்லோட் பண்ணுறது தான் போகிறோம் இப்போ இப்போ திருக்குள் வந்து இப்போ இப்போ இருபது முப்பது குரல் வந்துட்டு மிச்ச குரலையும் ஒவ்வொரு முறையும் பத்து பத்து பத்தாக சேர்த்து முழு குரலையும் அதில் போட தான் போகிறோம் எப்படின்னா இப்போ பார்க்குற சிறுவர்கள் வந்து அந்த அந்த கேம் மாதிரி அதை விளையாடிக்கணும் இப்போ இந்த கொன்று வந்து என்ன கேம் மாதிரி திருக்குள் என்ன கேமை விளையாடு ஸோ இதன் மூலமாக வந்து தமிழை கொண்டுலாம் ஸோ அதனால் இப்போ நான் வந்து இப்போ சினிமாக்கே அதை சாந்தி பேச நான் தமிழ் எழுதி தமிழ் விரோதி மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் அப்படி சொல்லலாம் இதுக்கான ஒரு வேலை திட்டம் செய்துட்டு இருக்கிறேன் பட் இதன் மூலம் இந்த பசில் பசில் முறையே நீங்கள் தனியாக திருக்குறள் இதுகளுக்கு கண்டு இல்லாமல் சினிமா பாடல்கள் இருக்கக்கூடிய நல்ல பாடல்களை தெரிவித்து அதுகள் அந்த அடிகளை கூட நீங்கள் போடலாம் போடுவாங்க இருக்க வேண்டும் ஆமாம் ஆமாம் தான் இப்போ இப்படியான இது மூலமாக தான் இப்போ டெக்னாலஜி நாங்கள் த நாங்கள் டெக்னாலஜி இப்போ எங்கிட்ட தமிழில் டெக்னாலஜி நோக்கி கொண்டு போகணும் நடந்திருக்கும் <laughs> ஒரு கணிசமான பங்கு இருக்கிறது அதுக்கு இந்த இந்த திரைத்துறையும் அதற்கு பாவிக்கலாம் என்ற அவர்கள் கண்ணுக்கு முன்னுக்கு இருக்கக்கூடிய விடயம் என்கின்ற ஒரு கூட்டு தான் நீங்கள் சொல்லிங்க தமிழ் நியாயமாக பறந்து இருக்கிறதுன்னு சொல்லி தகவலுக்கு கணனித்துறையில் வந்து தமிழ் மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது தெரியுமா எத்தனை பேருக்கு ஆங்கிலம் சைனீஸ் தமிழ் மூன்றாவது தமிழ் இடத்துல இருக்குது பரவலாக பாடப்பட பரவலாக பாவிக்கப்படுற ஒரு கணனியில் பாவனையில் உள்ள மொழி தமிழ் மொழி இல்லையா நீங்கள் சொன்னீங்க திருக்குறள் இல்லை மூவாயிரத்தி மூணு அந்த முழு குரலுமே இங்கே பிரித்து பிரித்து இஸ் மிக சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மில் தமிழகம் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தில் போட்டிருக்கோம் அந்த மவுஸ் எடுத்து அந்த குரலுக்கு மேலே வச்சா அந்த சொல் மாத்திர நன்றி மறப்பது நன்றன்று அந்த அந்த வருஷம் ஹைலைட் பண்ணி கொண்டு பண்ணி கொண்டு போகும் நீங்கள் மவுஸை கொண்டு வந்து அதுக்கு மேலே வச்சா நன்றி என்ற ஒரே ஃபோன் அப்படி சில சிவாஜி கணேசன் பாடல்கள் சிவாஜி கணேசன் வசனம் கூட நான் பலதை செய்து வச்சுருக்கேன் இணையதளத்தில் இருக்குது அதனுடைய நிறைய பண்ணியிருக்கிற இணையத்தில் டீச் லேர்ன் தமிழ் என்ற ஒரு வெப்சைட்டை தேடி பாருங்க கூகுளில் ஒரு முந்நூறு ஆயிரம் முந்நூறு முந்நூறு நானூறு வகையில் கல் கட்டல் கடிப்பித்தல்
ஆங்கிலம் தமிழ் சிங்களம் மூன்றையும் ஒரே வழியில் கற்பிக்கணும் சொல்லி அதில் இருக்கிற வளங்கள் ஃபைல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே படிப்பிக்கிறதுக்கு படம் தயாரிக்க தேவையில்லை காலையில் அந்த புஸ்தகம் எடுத்து வாய்ச்சிட்டு இன்றைக்கு தான் படிப்பிக்க போகிறோம்டா உங்களோட நோக்கம் என்ன அதை எப்படி அடைய வேண்டும் மாணவர்கள் இந்த பெருவர்கள் கருத்து கணிப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் விஃபர்மே ஒவ்வொரு பாடமே போட்டுக்கலாம் நூற்றி நாற்பத்தெட்டு பாடம் இருக்குது அது கணிலே இதில் இருக்குது தமிழ் என்று யாழ்ப்பாணத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் பள்ளிக்கூடங்களில் ஆங்கில பள்ளிக்கூடங்களிலே இந்த முறையை தான் பின்பற்றுகிறார்கள் பல சுலபமாக மூன்று வருஷம் நாலு வருஷம் ஆய்வு செய்து இந்த பாடத்திட்டத்தை போட்டிருக்கிறாங்க ஆங்கிலம் தேர்ந்தம் படிக்கலாம் நீங்கள் தமிழையும் படிக்கலாம் சிங்களத்தையும் படிக்கலாம் மண்டிக்கு அந்த வழி மூலம் தான் சிங்களம் படிச்சு கொண்டிருக்கிறேன் தொழில்நுட்ப ரீதியாக அந்த அந்த மாற்றங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன சுவைபட வந்தனவெல்லாம் ஓரிடத்து வந்தனவாக தொகுத்து கூடுதல் நாடகம் என்கின்ற ஒரு பெரியவர்களுடைய ஒரு முன்னாள்களுடைய கூற்று இருந்தது அந்த கூற்றுக்கு அமைய இந்த நான்கு வாரங்களில் இந்த மூன்று வாரங்களிலே அடுத்த வாரங்களிலும் நிறைய விடயங்கள் ஒரு விழிப்புணர்வு சார்ந்த விடயமாக அல்லது சற்று இப்படி விஷய விடயங்கள் இருக்கின்றது என்பதனை சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு விடயமாக எங்களுடைய சமூக சமூகத்திலே ஒரு பொறியை தட்டிவிட்டாலே நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு ஒரு மைல் கல்லாக இதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்கள் எல்லாருக்கும் இன்றைய வாரத்திற்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு இத்துடன் நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்ற அன்புறவுகளை மீண்டும் புதியதொரு வாரத்திலே தொடர்ந்து இந்த கருப்பொருளோடு இறுதி வாரமாக நாங்கள் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடம் விட்டுக்கொள்ளும் சாம் பிரதீபன் நன்றி உறவுகளை